हे एवरी वन दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वाई एन लर्निंग क्लासेस गाइज आज हम करेंगे इलूसीडेट एडवर्ड सेक इन एज अ हिस्टोरिकल प्ले सबसे पहले इस इलूसीडेट का मतलब क्या होता है इलूसीडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना एडवर्ड सेकेंड या एक किंग जो थे हमने इससे पहले वाली वीडियो एक की है मैं आपको वो बता दूंगी तो पहले ये देखिए इस टाइटल का मतलब क्या है इलूसीडेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्पष्ट करना किसको एडवर्ड सेकेंड की जो है वो एक हिस्टोरिकल प्ले है यानी कि एक ऐतिहासिक ड्रामा है इससे पहले हमने जो वीडियो की थी जस्ट इससे मतलब मैंने ये देखो इतने पेज छोड़े हैं मतलब ये सारे जो है वो नोट्स थे इसके तो हमने किया था एडवर्ड द सेकंड एज अ ट्रेजिडी तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो फिर तो ये वाली आपको वीडियो समझने समझना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया था हर चीज़ हर एक पर्सन के बारे में हर एक करेक्टर के बारे में लेकिन अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तब तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको इसको देखने का तो पहले आप ये वाली वीडियो देखें उसके बाद ये वाला देखें तभी आप स्पष्ट कर पाएंगे ना जबकि प्ले जब आप जानेंगे स्टोरी जब आप जानेंगे तभी आप बता पाएंगे ना कि वो स्टोरी किस टाइप की है वो हिस्टोरिकल प्ले है कॉमेडियन प्ले है किस टाइप की प्ले है ठीक है तो सबसे पहले आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्पष्ट करते हैं कि ये हिस्टोरिकल प्ले है कि नहीं कैसे है तो एडवर्ड सेकंड 1594 यानी एडवर्ड सेकंड का जो टाइम था शासनकाल था वो कब का था 1594 का था रिटर्न बाय क्रिस्टोफर मार्लो तो कब लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था तो क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया था राइटर जो थे वो कौन थे क्रिस्टोफर मार्लो इज अ हिस्टोरिकल प्ले ये जो है वो एक हिस्टोरिकल प्ले थी यानी कि ऐतिहासिक प्ले थी एंड अ ट्रेजिडी ऑफ एडवर्ड सेकेंड और ये ट्रेजिडी थी किसकी एडवर्ड सेकेंड की मार्लो टुक हिज सोर्स फ्रॉम रफेल लोसिनशेड हु हैड इंस्पायर्ड मैनी एलिजाबेथन ड्रामेटिस टू ड्रो अपॉन हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंग्लिश मोनार्स तो बोला है कि इस सब हर किसी का अपना अपना कोई इंस्पिरेशन होता है जैसे मेरा भी कोई इंस्पिरेशन है या होगी या हमारी टीचर होती है वैसे ही इसका जो था हमारे जो मार्लो थे उनका जो इंस्पिरेशन थे वो कौन थे रेफाइल होली शेड ठीक है ये जो थे इसके इंस्पिरेशन थे इनके साथ साथ बहुत लोगों की जितने भी अलीजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे उनके उनके ये इंस्पिरेशन थे क्योंकि ये जो थे वो क्या लिखते थे हिस्टोरिकल अकाउंट यानी कि हिस्टोरिकल चीज़ें लिखते थे द प्ले ड्रामेटिस्ट द रीजन ऑफ एडवर्ड सेकेंड एंड हिज इवेंचुअल डाउनफॉल देर आर मैनी इंटेंसिस डैट मार्लो डिपिट्स अबाउट द किंग्स होमो सेक्शुअल रिलेशनशिप फॉर पियर्स गैवेस्टन एज वेल एज इवेंट्स रिगार्डिंग द ऑर्डेंसेज ऑफ थर्टीन एलेवन तो ऑर्डेंसेज का मतलब होता है आदेश देना किसी भी चीज़ पे तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एक स्टोरी ऐसी थी जिसमें मार्लो ने दिखाया था कि किंग और उसका जो फ्रेंड था पियर्स गेविस्टन उन दोनों के बीच में जो था वो होमो सेक्शुअल रिलेशनशिप था अब होमो सेक्शुअल रिलेशनशिप क्या होता है अब देखो जब कोई भी चीज़ सेम जेंडर में हो यानी कि जैसे गेविस्टन था वो भी एक मेल था और किंग था किंग थे वो भी एक मेल ही थे उन दोनों का प्यार इतना ज़्यादा था उन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा अटैचमेंट था इमोशनली अटैचमेंट था प्यार था आप जो भी कहो वो कुछ ज्यादा ही हद तक था उनको ना गेविस्टन को सॉरी किंग को जो है वो वाइफ की जरूरत ही खत्म हो गई थी ऐसा लग रहा था कि ऐसा बेला की अब जरूरत ही नहीं है ऐसा बेला जो थी वो किंग की वाइफ थी अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो पता चला होगा आपको ठीक है तो उन दोनों की जरूरत ही नहीं उस, उसको अपनी वाइफ की जरूरत ही नहीं थी तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कुछ इस तरह के था कि इन दोनों को सेम जेंडर के अंदर बहुत ज्यादा प्यार था रिलेशन था ठीक है अब है एज अ हिस्टोरिकल प्ले द हिस्टोरिकल एलिमेंट्स गिव प्लोट टू द प्ले द स्टोरी ऑफ एडवर्ड सेकेंड इज ड्रामेटाइज इन द प्ले तो ये जो स्टोरी थी उसको प्ले के अंदर जो है वो ड्रामेटाइज किया गया था वेयर मार्लो प्रेजेंट हिज रीजन एंड ओपन विद द रिकॉलिंग बैक ऑफ पियर्स गेविस्टन जिसमें मार्लो ने जो है वो अपने सॉरी जो किंग जो है उसने जो अपने फ्रेंड पियर्स गेविस्टन को वापस बुलाया था दिस एक्चुअली हैपन व्हेन ही असेंटेड द थ्रोन एंड ही रिकॉल्ड बैक हिम फ्रॉम फ्रांस फ्रांस से वापस बुलाया था कहाँ को इंग्लैंड को टू शेयर हिज वेल्थ एंड पावर वेल्थ का मतलब होता है पैसा और पावर का मतलब होता है सत्ता तो बोला था कि तुम वापस आ जाओ क्योंकि उसके पापा ने उसको देश से निकाल दिया था जिसके पापा ने किंग के पापा ने किसको निकाल दिया था उसके फ्रेंड को गेविस्टन को क्योंकि वो किंग सेकेंड को जो है वो उसके बेटे को जो है वो बिगाड़ रहा था तो उसके पापा के डेथ के बाद जब वो किंग बना तो उसने कहा तुम वापस आ जाओ इट इज एविडेंट इन द हिस्ट्री एज वेल तो एक हिस्ट्री थी मतलब उसने अपने पापा का जो डिसीजन था वो चेंज किया था एंड मार्लो डेमेटाइज मार्लो डेमेटाइज इट इन द प्ले तो इसको जो है वो उसको प्ले में जो है मार्लो ने ड्रामा ड्रामाटाइज किया था इस ड्रामा को द डिसक्स ऑफ नोबल्स एंड बैरोन्स टू आर्ट्स गेविस्ट एंड एज वेल एज द यूनियन बिटवीन मोर्टिमर एंड एस अबेला इज ऑल इज इज ऑल हिस्टोरिकल प्राइजाइज इन 
रिप्रेजेंटेशन तो किसको कौन कौन डिसलाइक करता था सारी नोबल्स जो है किसको डिसलाइक करती थी गैविस्टन को डिसलाइक करती थी ठीक है और मोटिवर और ऐसा वेला का भी जो रिलेशन था यूनियन था यूनियन था इन दोनों के बीच में वो भी एक हिस्टोरिकल चीज से कम नहीं था द प्रेजेंट ऑफ एडवर्ड सेकेंड बाय ऐसा वेला एंड मोटिवर इज ऑल्सो एफिशियंट एज इट इज वेल तो लास्ट में क्या हुआ था ऐसा वेला को ऐसा वेला ने अपने हस्बैंड को आ, मतलब किस में डलवा दिया था उसमें काल कोठरी में डलवा दिया था ना तो लास्ट में किंग एडवर्ड जो है वो कब्जे में आ गया था मोटीमर द्वारा जो है उसको जो है वो कब्जे में डाल दिया गया था तो ये भी एक हिस्टोरिकल पार्ट से कम नहीं था द प्ले ऑल्सो गिव्स आर डिटेल्स रिपोर्ट ऑन हिस्टोरिकल फिगर एंड करेक्टर द करेक्टर ऑफ एडवर्ड सेकंड एंड हिज रिलेशनशिप विद पेयर्स इज इंपॉर्टेंट तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एडवर्ड सेकंड और उसके दोस्त पेयर्स गेवेस्टन का रिलेशनशिप हिस्टोरिकली दे वर रिपोर्टेड टू बी होमोसेक्शुअल तो हिस्टोरिकल चीज़ ये थी कि दोनों ही होमोसेक्शुअल थे एक दूसरे से वे बहुत प्यार करते थे एक दूसरे का तो पता नहीं पियर्स गेविस्टन का तो पता नहीं बट जो किंग था वो बे इंतहा मोहब्बत करता था वो लवर था उसका एक तरीके से इट वॉज क्लियरली सीन विद गेविस्टन रिटर्न मेड ऐसा वेला क्योंकि वो पता कैसे चल रहा था कि किंग पागल हो रखा है और दोनों होमोसेक्सुअल हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ को इग्नोर करना शुरू कर रहा था बेसिकली जब किसी की जिंदगी में कोई आ जाता है ना तो वो अपने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देता है बोलते हैं ना कि किसी को नया फ्रेंड मिल गया किसी को नई गर्लफ्रेंड मिल गई तो वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है तो उसी तरीके से उसने अपने वाइफ को इग्नोर करना शुरू कर दिया अपने फ्रेंड के आने से जिससे ये पता चला कि ये दोनों जो है वो होमोसेक्सुअल हैं ऐसा बेला फेल्ट एक्सक्लूडेड एंड अनहैप्पी एडवर्ड सेकेंड शोड अ हाई लेवल ऑफ इफोरिक इफोरिक एंड इंटेंस एक्साइटमेंट टू सी गेविस्टन रिटर्न टू इंग्लैंड वाइल द नोबल्स एंड बैरोन रिटेस्टेड इट तो ऐसा वाला बहुत दुखी हो गई जब उसको पता चला कि ये वापस आ गया है और मुझे इग्नोरेंस जो है वो फिर से मिलना शुरू हो गई है द करेक्टर ऑफ मोटीमर एंड एसाबेला इज ऑल्सो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट तो ये करेक्टर है मोटीमर का और एसाबेला का भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब मोटीमर क्या है नोबल्स है नोबल में यंगर मोटीमर था एक जो एसाबेला को लाइक करता था और ऐसा वेला भी उसको लाइक करती थी तो ये भी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट है एज इट सेट डेट मोटीमर एंड एसाबेला वर इन रिलेशनशिप क्योंकि मोटीमर और एसाबेला किस में थे रिलेशनशिप में थे मार्लो ऑल्सो प्रोजेक्टेड दे रिलेशनशिप वर मोटीवर शॉर्ट एक्सेसिव केयर जो मोटीमर था यानी यंगर मोटीमर था वो बहुत केयर दिखाता था किसके ऊपर थी एसाबेला के प्रति प्रति अटेंशन टुवार्ड्स ऐसा वेला ऐसा वेला के प्रति ऐसा वेला थी कौन था हालांकि वो पत्नी थी किंग की लेकिन वो अटेंशन उससे ज्यादा प्यार कौन करता था मोटीमर करता था एंड हिस्टोरिकली दे डिड यूनाइट टुगेदर एंड अटैक्ड इंग्लैंड एंड कैप्चर्ड एडवर्ड सेकंड इट इज सीन इन द प्ले वेयर दे रिटर्न बैक टू मेक एडवर्ड सेकंड टू रिसाइन फ्रॉम द थ्रोन दे वांटेड टू पुट प्रिंस एडवर्ड टू एक्सेंड द थ्रोन तो वो क्या चाहते थे कि एडवर्ड सेकंड जो है वो मर जाए मतलब खत्म हो जाए कौन मोटीमर चाहता था और ऐसा वेला उसकी हो जाए और बाद हम क्या करें प्रिंस एडवर्ड जो है उसको जो है वो हम अपने आ, उसमें राज सत्ता पे बिठा दे एडवर्ड सेकंड वर्ड आल्सो पुट इन प्रिजन आफ्टर देयर इन्वेजन एंड मार्लो डिपिक्टेड इट इन द प्ले एक्यूरेटली तो बोला था एडवर्ड सेकंड भी बाद में क्या हो गया था प्रिजन में यानी कि जेल में जो है वो डाल दिया गया था ठीक है इसके बाद आगे के पैराग्राफ पे चलते हैं अब यहाँ पे बोला गया है द हिस्टोरिकल एलिमेंट ऑल्सो गिव्स थीम्स इन द प्ले द थीम ऑफ वायलेंस ब्रुटालिटी एंड होमोसेक्सुअल डिजायर कैन बी सीन इन द प्ले तो इस चीज में क्या इस हिस्टोरिकल एलिमेंट के जो थीम्स थे वो थे थीम ऑफ वायलेंस यानी कि बहुत मारा पीटी भी हो रही थी है ना होमोसेक्सुअल डिजायर भी था यानी कि दो आदमी में यानी कि सेम जेंडर में आ, मतलब सेक्स होमोसेक्सुअल मतलब मैंने बताया था ना कि दो सेम लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हों उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअल तो इसकी इच्छा भी इस वाले स्टोरी में थी कैन बी सेन इन द प्ले द थीम ऑफ वायलेंस इज सीन इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले वेयर हैट्रेट एंड डिसलाइक टुवार्ड्स गेविस्टन एंड एडवर्ड प्ले ऑफ फेवरेटिज्म इज हाईलाइटेड वेल तो अब वायलेंस कैसे था अब वायलेंस कैसे था वायलेंस कैसे देखा गया था इस प्ले में इस प्ले में सबसे पहले तो शुरुआती में ही वायलेंस का पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा वायलेंस है क्योंकि जैसे ही गेविस्टन यहाँ पर आया तो जितनी भी नोबल्स थे नोबल्स फैकल्टी थी वो बहुत ज़्यादा हेट कर रही थी नो उससे गेविस्टन से तो पहले पता चल गया था हमारा मारी तो वहीं से शुरू हो जाने वाली थी उसके बाद जो था बाद में बताया गया था कि आ, लास्ट में जो अच्छे से हाईलाइट कैसे हुआ जब एडवर्ड को जो है उस प्ले में बहुत गंदे तरीके से चेयर से मारा गया चेयर पे चेयर उसके ऊपर रख रख के उसको दबाया गया तब बहुत गंदा उसका एंड हुआ तब पता चला कि जो है वो आ, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस है इस, इस ड्रामा में द थीम ऑफ ब्रुटैलिटी इज सीन विद द वार बिटवीन द बैरोन्स एंड द डेथ ऑफ गेवेस्टन एज वेल एज द रिवेंस ऑफ एडवर्ड सेकेंड तो यहाँ पे जब डेथ हुआ तो उस टा
ऑर्डिनेंसेज और थीम ऑफ होमोसेक्सुअल डिजायर यानी कि सेम सेक्स में एक इच्छा पूर्ण करने का थीम तब पता चला जब वहाँ पे उसको खुशी हुई जब गैवेस्टन वापस आया दूसरे देश से और दुख हुआ जब गैवेस्टन वापस चला गया ठीक है द इमोशनल आउटब्रस्ट ऑफ द किंग फॉर द डेथ ऑफ गैवेस्टन ऑल्सो प्रोजेक्ट द होमोसेक्सुअल एटीट्यूड एंड अ लव फॉर द किंग हैड फॉर फॉर गैवेस्टन और साथ में इमोशनल आउटब्रस्ट तब हुआ पूरा तरीके से होमोसेक्सुअल पता पता तब चला जब जो है वो कौन गैवेस्टन की मृत्यु हो गई और साथ में आ, वो किंग का जितना प्यार था वो उस टाइम उसको वहाँ पे प्ले में जो है वो शो हुआ कि वो अपने फ्रेंड गेविस्टन को कितना पसंद करता था नाउ मार्लो हैज ऑल्सो प्रोजेक्टेड द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द पासिंग ऑफ ऑर्डिनेंसेस ऑर्डिनेंसेस का मतलब आदेश ऑफ 1311 दिस ऑर्डिनेंसेस इज अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द नोबल्स एंड बेरोन टू एग्जाइल गेविस्टन एग्जाइल का मतलब होता है निष्कासित करना देश से निकाल देना देश निकाला देना टू रिजाइन एडवर्ड सेकंड फ्रॉम द थ्रोन एडवर्ड सेकंड को बोला गया था कि तुम गेविस्टन को देश से निकाल दो नोबल्स ने कहा था दिस इज वेल डिपिक्टेड इन द प्ले वेयर द नोबल्स वो फील्ड अ डॉक्यूमेंट पुट एंड एग्जाइल टू गेविस्टन एंड ही वाज फोर्स टू साइन इट व्हेन वाइल द बेरोन्स थ्रेटेंड द किंग हाउ एवर द किंग पास द और ऑर्डेंसेज बट गैविस्टन रिटर्न बैक आफ्टर एसा बेला फेल्ट डैट ही हैड गोन लुनाटिक आफ्टर गैविस्टन एग्जाइल द रिटर्न ऑफ गैविस्टन इज ऑल्सो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज द रिटर्न बैक आफ्टर रिटर्न बैक अगेन बट ही वॉज सून एग्जीक्यूटेड और किल फॉर ट्राइजन हिस्टोरिकली इन द प्ले ही वॉज किल्ड आफ्टर ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम यूर एडवर्ड सेकेंड वैन द कैस्टल वॉज अटैक्ट बाय बैरोन एंड नोबल्स तो यहाँ पे कहा गया है कि बहुत ज्यादा परेशान जब गेविस्टन से नोबल्स हो गए तो नोबल्स ने नोबल्स फैकल्टी ने किंग के ऊपर जो है वो बहुत जो देखो अगर आपने पहली वाली वीडियो पढ़ी होगी तो तो आपको जरूरत ही नहीं है ये सब जानने की लेकिन फिर भी मैं आपको इस वाले टॉपिक में बता रही हूँ ताकि आपको ये भी तब भी और अच्छे से क्लियर हो जाए तो गेविस्टन को बहुत किंग uh, को बहुत फोर्स किया गया कि गेविस्टन को देश से निकाल दिया जाए तो किंग ने uh, मतलब फोर्सफुली निकाल दिया क्यों क्योंकि नोबल्स ने कह दिया था अगर आप इसको नहीं निकालोगे तो हम देश में या तो क्रांति कर देंगे या तो आपके फ्रेंड को मार देंगे तो उसने सोचा अगर मेरे फ्रेंड को ये मार ही देगा तो क्या फायदा तो उसने उसको देश से निकाल दिया उस पर जबरदस्ती साइन कर दिया लेकिन फिर उसने अपनी वाइफ को और ज्यादा इग्नोर करना शुरू कर दिया और अपनी वाइफ को बोला कि तुम्हारी बात तो यंगर मोटीमर जानता है मानता है तो तुम उसको मनाओ मोटीमर्स को मनाओ नोबल्स को मनाओ और कहो कि मेरे दोस्त को वापस ले आए तो फिर फोर्सफुली जो है ना चाहते हुए भी ऐसा बेला को जो है वो उसको वापस लाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी बट फिर उन्होंने डिसाइड किया था कि हम ले तो आएंगे लेकिन इसको मार देंगे गैविस्टन को तो वापस वो ले आए थे और फिर उसकी जो है गैविस्टन की मृत्यु हुई अब गैविस्टन की मृत्यु कैसे हुई जब वो जो है वो अटैक कर दिया पूरे के पूरे मिलिट्री ने यानी कि नोबल्स ने और बैरून ने तो वो दो विपरीत दिशा में भागे कौन किंग अलग दिशा में भागा और उसका दोस्त अलग दिशा में भागा तो वो सेपरेट हो गए सेपरेटली में क्या हुआ सारी जितनी भी सत्ता थी वो किंग से को छोड़कर किसके किसके पीछे भागने लगी गैविस्टन के पीछे क्योंकि किंग किंग से उनको दुश्मनी नहीं थी गैविस्टन से दुश्मनी थी तो गैविस्टन को उन्होंने जो है वो उस तरीके से वहां जाकर मार दिया बैरोन्स ने और नोबल ने तो हिस्टोरिकली इट इज ऑल्सो सेट डेट एडवर्ड सेकंड वॉज प्रोबेबली किल्ड बाय वायलेंस इन द प्रीजन तो ये हम हिस्टोरिकली कह सकते हैं ऐतिहासिक तरीके से कि जो एडवर्ड सेकंड है यानी किंग एडवर्ड सेकंड है उस उनकी जो मृत्यु है वो किसमें हुई है वायलेंस तरीके से हुई है प्रीजन के अंदर यानी कि जेल के अंदर एंड मोर मार्लो हैड शोड द वायलेंस इन द प्ले वेयर ही वॉज किल्ड बाय लाइट बोर्न हु वॉज वर्किंग फॉर मोटीमर और उसको मारा किसके द्वारा गया था लाइट बोर्न के द्वारा जो किसके वर्कर था वो मोटीमर का वर्कर था मोटीमर नहीं अंगर मोटीमर ने उसको आदेश दिया था मार दो इन द प्ले गर ने किल्ड लाइट बोर्न लास्ट में क्या होता है लाइट बोर्न को भी मार दिया जाता है ही बिट्रेड मोटीमर मोटीमर वो मोटीमर वॉज एक्यूज ऑफ किलिंग द किंग एंड ही वॉज एक्सक्यूज लास्ट में तो हो, क्या होता है कि मोटीमर भी मर ही जाता है क्योंकि एडवर्ड सेकंड का जो बेटा होता है वो अपने पिता की बदला लेने के लिए जो एडवर्ड सेकंड का जो बेटा प्रिंस एडवर्ड थर्ड होता है वो बोलता है मैं अपने पिता का बदला लूंगा तो लास्ट में वो आदेश देता है कि मोटीमर को मार दिया जाए सिर से धर से सिर को अलग कर दिया जाए और सिर को जो है फिर उसने अपने पिता के कब्र पर जाकर जमा कर दिया और कहा कि पिताजी मैंने आपका बदला ले लिया इसी तरीके से जो ड्रामा था वो था और एक हिस्टोरिकल ड्रामा जो है वो डिक्लेयर्ड हुआ तो so, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है और ये टॉपिक खत्म होता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में इसका नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करके इस वीडियो को पी को डाउनलोड करें इस वीडियो की पी को और साथ में मुझसे कुछ
बता सकते हैं टॉपिक और साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम